So nagbabalik na naman tayo sa isa pang B550 na unboxing. So alam ko yung ba sa inyo na gugustuhan na yung series na to na tuloy-tuloy tayo nag upload ng mga B550 unboxing and overview natin. So ngayon ito naman yung i-unbox natin ngayon yung ROG Strix B550E Gaming. So alam ko marami rin sa inyo naghihintay na itong motherboard na ito kaya yan yung titig na natin ngayon. What's up mga player ko yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Reg Enthusiast kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Kaya kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mo kalimutang mag-subscribe kasi marami kaming content na nire-release dito sa channel na ito. So huwag na natin patagalin, umpisahan na natin ito. Kung interested kayong bumili ng ROG Strix B550e Gaming, is available to with an SRP of 16,480. Pero yung mga prices niyan is magbabary kada sa iba't ibang store. So, ayun. Meron din Lazada link sa video description in case lang na kung ayaw nyo nang lumabas at gusto nyo na lang bumili ng mga PC components nyo online. Siyempre, kapag ginamit nyo yung link na yan sa pag-checkout is makakatulong din kayo sa channel na ito. So, based sa price nyan, nasa mga high-end level na siya ng mga B550 motherboards, halos katapat na niya yung Oros Master na in-unbox natin last time. Kung gusto nyo mapanood yan, pwede nyo mapanood yan dito. So, simulan na natin yung unboxing para sa product na ito. Unang-una may kita nyo sa harap is yung itsura ng B550 motherboard na ito. Kaya may ID na kayo kagad kahit hindi nyo siya nalalabas pa sa box. So, meron rin tayong B550e branding dito. Sa taas may ROG logo, mga graphics lang sa gilid, tapos various text sa gilid, kabilang gilid na hindi na kailangan malaman. Sa likod naman, is yung ating highlighted features para sa motherboard na ito plus yung specifications na dapat lumalabas na ngayon sa screen nyo. So, buksan na natin siya. Unang-unang may kita nyo dito is yung kanyang motherboard na. Pero sa baba nun, meron tayong box dito. Ayan. So, may box siya na nakapatong sa motherboard nyo. Yung laman nito is yung ating uh, Wi-Fi antenna. So, may kasama siyang Wi-Fi antenna na actually kailangan nyo pang i-assemble kasi naka-divide to sa dalawang parts. Papakita ko lang. Ayan. So nilusot ko pa tong kable dyan tapos nilusot ko ng ganyan yung mismong antenna sa stand bago ko siya na-assemble ng ganyan. So hindi ko lang kung bakit disassembled antenna yung nilagay ni ROG dito pero ayun nga may kasama siyang antenna para sa Wi-Fi natin. So itabi muna natin yung mismong motherboard para malaman natin yung mga kasamang items kapag bilhin niyo tong product na ito. So unang-una dito is yung ating CD driver. Again, okay lang i-install nyo to kung wala kayong internet. Pero make sure na kapag nagka-internet na kayo, i-update nyo kagad yung mga in-install nyo sa PC nyo gamit tong driver na ito. Next naman is yung ating user guide. So merong user guide itong motherboard na to. Basically kung ano yung gusto mong malaman sa motherboard mo, kung paano mag-install, saan yung power pin, HDD, LED, and so on. Yung mga ganong klaseng bagay is nandito lang yan sa user manual nyo. Next naman is yung kanilang ROG na sticker. So ang ganda rin yung stickers nila, reflective. Tapos marami pang iba't ibang option dito. May pang label ng cables, may pang battery stickers, and so on and so forth bukod sa mga aesthetics na stickers na meron dyan. So may, may kasama siyang stickers. Pwede nyo lagay sa laptops or sa case nyo kung gusto nyo. Meron din dito thank you note from ROG. So pagpapasalamat nila na bumili ka ng isang ROG Strix na product. Ayan, meron pa tayong dalawang division dito, isa sa left, isa sa right so unahin ko na yung malapit sa akin so ang laman, itong side na to actually ilabas ko na lahat and yan, plan mo iwan wala na, so yan, nalabas ko na lahat ng laman, unahin natin dito meron tayong zip ties para sa cable management na ginagawa nyo kung isasaksak nyo na to sa case nyo so may pang cable management na kagad kayo additional zip ties para sa build nyo, meron tayo dito RGB header Extension yan. Ito, RGB din. Yan. Addressable RGB naman tong isa. Tapos, meron tayo ditong keychain from ROG. So, ang ganda ng keychain niya. Pwede bang ma-arbor to? So, yan. May freebie kayong merch sa ROG. So, itong maliit na to is isang 3M rubber pad. So, sticker to na didikit to sa mga M.2 devices nyo. Kung gagamit kayo ng M.2, pwede nyo gamitin tong sticker na ito. So, ito, ito ba yung nasa isip ko? Ito ba yun? Kasi 3.5mm port 
to type C. So, baka ito yung active noise cancelling na device ni ROG. Included rin siya sa motherboard na ito. Let me confirm that. So, kung may hindi ka sure dito sa mga kasamang items ng motherboard nyo, or kung bibili ka ng motherboard na second hand, nasa manual lahat ng mga package contents niya. Kaya malalaman mo kung may kulang or may sobra. So, meron tayo ditong ROG Audio USB Type-C Cable. Oh, okay. So, isa lang itong 3.5mm cable to Type-C na makikita nyo mamaya dun sa I.O. ng motherboard na ito. Meron tayong Type-C audio port dun. So, makikita natin yan mamaya. At lastly, meron tayo ditong... Ah, meron pa pala. Itong maliit muna. Meron tayo ditong uh, M.2 screws. Dito nakalagay yung M.2 screws nyo. Pati yung standoff para sa motherboard na ito. Last naman is yung ating apat na SATA cables, dalawang angle, tas dalawang flat for a total of four SATA cables. So, para yan sa mga drives na ikakabit nyo sa motherboard na ito. So, yan lang yung mga kasamang items kapag binili nyo itong motherboard na ito. Alright, so tanggalin lang natin siya sa kanyang anti-static bag. So, ito na yung ating ROG na motherboard. Meron siyang pagka-cyberpunk na design as of now na nakikita ako siya. Feeling ko sinasabayan nila yung mga cyberpunk team na peripherals nila ngayon. Pero yun yung vibes na nakukuha ko ngayon dito sa motherboard na ito. So, yung overview na natin siya. Unahin natin sa taas, pababa. Makikita nyo dito na meron tayong 8 pin power connector at saka 4 pin power connector dito sa taas ng motherboard. Yung 4 pin dito is optional. Hindi nyo kailangan yan punuin. Yung 8 pin lang is sakto na para mapa-run itong motherboard na ito. Basically, yung additional 4 pin lang dyan is for extreme overclocking at hindi mo rin makikita yan kung around 500 600 watts lang yung power supply mo. I think mga 700 watts pataas doon lang magkakaroon ng extra 4 pin yung mga power supply nyo para mapunan nyo tong 4 pin dito sa taas. Pero yun nga, optional lang naman siya. Sa kabilang gilid niya is makikita natin meron tayo ditong tatlong fan headers, tapos sa tabi nun is yung isang RGB header natin. May RGB header din dito sa gilid at sa baba nun is yung ating 24 pin. Meron rin tayo dito yung USB 3.0 header at saka yung Type-C header natin para sa front I.O. or para sa case. Siyempre, meron tayo dito ang apat na DDR4 memory slots and yung ating AM4 socket naman sa gitna. Para sa VRM ng motherboard na ito, yung VRM heatsink, I think aluminum alloy ito, and meron siyang lines para makatulong mag-dissipate ng heat at makapasok yung airflow dito sa heatsink na ito. Unang tingin nyo, kala nyo, duktong to yung hanggang dun sa I.O. cover pero hindi, hanggang dito lang yung ating VRM heatsink tapos hiwalay na piece itong plastic na cover na ito. So meron siyang RGB na logo dito na may ita nyo yan kapag sinaksak nyo itong motherboard na ito. May mga ROG rin na design sa baba. So, pumunta naman tayo sa expansion slots. May kita nyo dito sa baba, meron tayong limang PCIe slots. Yung dalawa dito is reinforced and actually kaya mag-support ng 4.0 sa dalawang yan. So, first time ko makakita actually ng motherboard na kaya mag-support ng 4.0 on dalawang different na slots or PCIe slots. Pero ayun nga, magroon siya 8x8 kapag dalawang GPU or nag-multi-GPU ka dito sa motherboard na ito. Pag isa lang is syempre 4.0 on times 6. Para naman sa mga M.2 slots niya, meron tayong dalawa dito, isa sa taas, isa sa baba. Yung nasa baba, 3.0 lang yung kaya niyang isupport pero kaya pa rin niyang magpatakbo ng isang NVMe SSD. Pero dito sa taas, ito yung may 4.0 support. Kaya kung 4.0 yung SSD nyo, is dito nyo lang siya ilagay sa taas. Dito naman may kita nyo yung ating audio chipset na Supreme FX at sa kabilang gilid naman may kita natin yung ating heatsink para sa ating chipset. So meron rin yung lines and butas para makapasok yung airflow and makapag-dissipate pa siya ng heat ng mas mabilis. Siyempre may CMOS battery tayo dito at sa gilid may kita natin yung anim na SATA ports para sa motherboard na ito. So dyan yung lalagay yung mga SATA drives nyo. Sa baba naman, may kita natin yung mga headers para sa front I.O. natin or sa front panel connectors. Meron tayong dalawang fan headers dito at dalawang RGB headers at yung ating LED debug code. So, okay na okay tong LED debug code kapag nag-overclocking ka kasi alam mo yung causes na mangyayari kapag hindi nag-boot yung PC mo. Madidebug mo yan doon sa manual na included dito sa motherboard na ito kasi yung mga codes na lalabas dito sa LED 
uh, debug tool is nandun lang sa manual. So, madali mo lang siya matatranslate. Hindi mo na kailangan siyang i-google. Kaya, huwag mong wawalain yung manual mo. Pero, I think, meron rin naman yan sa website nila. So, yan na yung harap ng motherboard. Pumunta naman tayo sa likod. May kita natin na naglagay sila ng printed graphics dito which is okay lang para sa akin pero hindi mo naman ito makikita kapag in-install mo na yung motherboard nyo. Yung proprietary AMD backplate nandito sa likod. Plus, wala siyang uh, backplate mismo sa buong motherboard or parang support. So, plain lang yung likod ng motherboard na ito. So, pumunta na tayo sa I.O. ng motherboard na ito. May kita natin sa taas, meron tayong BIOS flashback button with dedicated BIOS USB port. Plus, may katabi pa siyang tatlong USB ports dyan sa kanyang gilid. Meron tayong USB Type-C dito, dalawa pang USB Type-A, 2.5 Gigabit Ethernet LAN, HDMI port, Display port, yung Wi-Fi 6 adapter natin para sa antena na included dito sa motherboard na ito. At yung ating audio type C port which is yung nakita natin kanina nung in-unbox natin yung motherboard, yung USB type C to 3.5mm jack. Dito nyo ilalagay yon or dito nyo i-coconnect. So meron pa tayong additional 3.5mm jacks para sa ating audio dito sa motherboard. So, yan na yung ating overview and unboxing para sa ROG Strix B550E Gaming. So, medyo katapat na niya yung mga X570 in terms of price point. Pero, ayan nga, kung naghahanap ka ng B550 na motherboard, bibilhin mo ba itong motherboard na ito? Let us know sa comment section down below. Alright, so dyan na natatapos ang ating unboxing and overview para sa motherboard na ito. Kung gusto nyo malaman yung performance ng motherboard na ito, abangan nyo yung ating B550 roundup kasi lahat ng mga ina-unbox nating B550 ngayon is tinetest natin para sa video na iyon. So isang bagsakan na review para sa lahat ng motherboards na iyon. Kaya huwag mo kalimutan mag-subscribe para hindi mo yan ma-miss out kapag in-upload na namin. So, ayan na guys. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. Kung nagustuhan nyo, i-like nyo. Kung di naman, i-dislike at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kung iniisip nyo anong papanoorin nyo next, well, ito, may ROG na peripherals tayo in-unbox. Latest lang to Actually, kaka-upload lang yung ROG Gaming Series. Basically, yung mga bagong ROG Gaming peripherals is in-unbox natin siya. So, playlist yan. Pwede yung panoorin nyo ngayon dyan. Ito naman, YouTube recommendation na hindi ko lang ko lang re-recommend ng YouTube, pero yan daw yung panoorin nyo next. And syempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel nito para makatulong kayo sa amin at makatulong pa kami sa inyo. Bago yun na. And also, libre rin naman Yan. So, ayan guys, kung nagawa nyo na yun, like, dislike, comment, subscribe. Maraming salamat mga pre-NLL. See you on the next B550 unboxing video.